どうもです中島あゆみですさて今日はですね神戸松田本社さんにお邪魔しております、えー、実はですね松田2の特別使用車、えー、サンリットシュトラスというこのね特別使用車が出たということで今日はそちらをご紹介したいと思います早速こちらですこれがですねボディのカラーが、えー、プラチナクォーツメタリックというカラーでこれもともと CX8 に使われてた、えー、特別カラーなんですけれども今回マツダ2に、えー、カラーリングされたということでまあねもともとこの CX8 のカラーが特別カラーがこっちに来るというこうマツダ2がねただのコンパクトカーという立ち位置ではないということがねこれでよく分かっていただけるかいただけるんではないかと。では早速まず外観からちょっとねぐるりと一周チェックしたいと思いますじゃあまず正面見ましょうかねやっぱりねこの正面の顔がもうまあいつも言ってますけどマツダ2って本当にただのコンパクトカーじゃなくてめちゃくちゃ上品なんですよねこの正面のこの顔カラーリングでより上品でなんていうんですかねまあ色によって本当にいろんな表情あると思うんですけど今回のこのカラーはなんかすごい優しい感じがしますねなんか柔らかくてふんわりとしたこのプレスラインの陰影がねはっきりわかるいいカラーですねいや横から見てもやっぱりこのなんていうんですかね太陽に当たってる部分のこの輝く感じがあの写真で見るとちょっとだけこう黄みがかかったように見えるんですけど実際にあの車自体を見るとそんなに黄みは強くなくてと思ってたんですけど太陽を受けるとやっぱりねちょっと。黄色の明るるいカラーが出てくるその辺がね多分このプラチナクォーツのカラーのなんだろういいところという感じがしますねなんか本当にあの黄色からベーグレージュぐらいのトーンでこう色が変化するようなそんなイメージがあります続いて内装をチェックしていきたいと思いますということでやっぱりパッと目がいくのはこのシートのこのラインですねこれがただのね黄色一色じゃなくてこうアーガイルの模様が入っててもうこの時点でめちゃくちゃおしゃれ目にも触り心地も両方こう優しい感じがしますね助手席側に回ってきました、まあ、こちらはやっぱりねインパネがパッと目に入るんですけれどもこのインパネのこの内側のこの白も一色じゃないんですよこのちょんちょんちょんとこの細かい細工があってでやっぱこの黄色の一本ラインですよね、この水平のどっちかというとこのカラーは結構しっかりした黄色、黄身の強い黄色なんですけど、この一本とこのエアコンのルーバーのイエロー、で、えー、このインパネのこの辺もちゃんとベージュになってるんですね、そしてこのフロアマット、このマツダ2と書かれたフロアマットも特別仕様になってまして。ベージュトーン本当に車の外観そしてシートに合わせたこのカラーになってますこれだけでもなんかちょっと家の絨毯みたいなそしてドアの内側なんですけどここもこうシートと同じこうちょっと柔らかい感じのこの肝タッチの部分で、まあ、もうこれで全部してもいいぐらいなんですけどさらにこのでこっちは革調の,この、まあ、よく当たる部分ですけどここはしっかりこう耐久性の強い。作りになってますねそして後部座席ですけれどもやっぱり後部座席もちゃんとドアのこの2つの素材のところからもちろんシートもそしてフロアマットも全て、えー、運転席助手席と同じ仕様になってますこう運転席助手席だけこう仕様が違うとかねフロアマットが違うっていうパターンよくあるんですけどもう後ろの席もこの真ん中のマットに至るまで。全部ちゃんとこう前と同じにしてあるというね運転席に座ってみましたやっぱりねさっきのこう生地の触り心地とこう同じイメージですねちょっとこう当たりが柔らかくてこう優しいこうね肌で触れても気持ちいいそういうねこうシートになってますねそしてあのこのサンリットシトラスキーも特別カラーというのがありましてこのね箱じゃんこの2色がえー、標準でついてくるということで、まあ、こちらはあのー、エクステリアと同じプラチナクォーツメタリックそしてこちらはインテリアのこうベースカラーになっていますこのカイエローの、ね、カラーですねやっぱりこのちょっと太陽を感じる
雰囲気元気が出るビタミンからみたいなねではエンジンをかけて早速ちょっと試乗をさせていただきたいと思います青空とこの車相性いいですねやっぱりねもともとコンセプトがねこのサンリットシトラスってシチリアみたいな感じですかねこう太陽を感じるような雰囲気ということなので大きい車の魅力ももちろんあるんですけど2はまあコンパクトカーということでただ乗っててこのねコンパクトカーのこうちょっとこう圧迫感みたいなのはもう全くなくて私身長165なんですけどそれでも結構頭のこの上の空間にも余裕がありますしあの何て言うんですかねこうコンパクトなんですけど中が狭い感じはしなくてただやっぱコンパクトならではのこの操作感というかこう取り回しのしやすさまあ、カーブを一つ曲がるにしても車をこう止めたりするにしてもやっぱりちょっとねあの大きい車ほど心配になったりしますけどこのねカーブを曲がるこの本当にさっとねこのハンドルもその大きくこう切る感じもなく細かく動いてくれるこう自分の手足に近い感覚で。こう自然にね動かせる取り回しのいい車だと思いますねやっぱりねこれがコンパクトカーの良さでもあるんですけれどもだからコンパクトカーの良さはしっかりあるんですけどもかといってこうコンパクトカーによく思われがちなデメリットみたいなのがまあ私にはあんまり感じられないというかねこの狭さみたいなのもないですしでサンリットシトラスなんですけれどもこのモニターですねこの見やすいバックモニターそしてこの360度ビューモニターともに標準仕様となっておりますというわけで、えー、今回発売された特別使用車サンリットシトラスをご紹介させていただきましたもうねこれも最初にパッと見た時からめちゃくちゃ可愛いなと思う外観の車だったんですけども実際にこう近くで見て、まあ、中を見てやっぱりねこの可愛いなというのがねよりちょっと気持ちが高まりましたねあの私絶対車は赤一択だと思ってたんですけどもこの2のこのサンリットシトラスに関しては初めてちょっとこれはこう対抗する勢力が現れたなというねそしてですね、えー、神戸松田さんはこの9月で創業80周年ということでこの創業80周年に合わせまして特別記念車というのが発売されています今2台あるんですけれどもまず1台は、えー、今回ご紹介したサンリットシトラスにさらに特別装備を加えた、えー、特別記念車マツダ2の特別記念車もう1台は CX8 こちらに特別装備を加えた特別記念車ということでこの2台にはともに、えー、プラチナクォーツメタリックというカラーが使用されていますあの今日ご紹介したサンリットシトラスと同じカラーなんですけれどもこれはですねもうカラーにもこだわってこだわってこうカラー専用の部門があるくらいのこのマツダの大事にしているものの一つなんですけれどもこのカラーに、えー、今年出たばかりの新色でしてこうプラチナとクォーツというこの2つが出会ったこの特別なカラーこれに、えー、神戸マツダとお客様の出会いを重ね合わせましてこの出会いを大切にこれからも発展していこうという思いを込めてこのカラーが特別記念車に採用されています本当にねカラーも綺麗なあの何とも言えないね不思議な色合いの綺麗なカラーですのでこれもねぜひちょっとねモニターでは多分この綺麗さ伝わらないと思うのでぜひあの各店舗でチェックしていただきたいと思いますしあの神戸松田さんのホームページにも詳しく載っていますこのカラーのことについてもねもっと詳しい面白い話がたくさんありましてあの誕生秘話なんかもあったりしてあのいろんな面白い話が見えますのでぜひ神戸松田さんのホームページチェックしてみてください。そして9月26日まで神戸松田では大創業祭というのを開催していますあのいろいろないいところたくさんありますのでぜひ、えー、神戸松田さんのホームページ改めてチェックしていただきまして各店舗の方にね、えー、お近くの店舗にお越しいただければと思いますそれではまた